en jy is ingeskakel by Radio Klein Karoo, die hartklop van die mooie Klein Karoo. En soos altyd is het vrijdag in tyd vir vrouwen wat voorloop saam met my, Suzette Smit, hier vanuit ons atelier in een lekker koue uitsoring. Vrouwen wat voorloop word moendlik gemaakt dier Mary's Bridal Nest, vir die hier van jou droom trouw of aantrok, of soos nou hierdie tyd van die jaar jou droom met trek afskuit rok, teen bekostigbare prijse en soos altyd persoonlijke dienst. Voor al ons luisteraars hier in die Klein Karoo, contact sommer nog vandag vir Madeleine by 072-661-4182. En elke vrijdag het ons een speciale gast en vandag gaan ons so'n bykie oor die grense van die Klein Karoo en die Karoo en ons gaan op vrijstaat toe na die mooie mooie roose stad, Bloemfontein en niemand anders as die al onbekende bloemfonteiner sakevrou Jolandi Koepis, een prachtige, spontane, ongekende, positieve mens. Jolandi, hoe gaan het met jou vir in die vrije staat? Hallo Suzette, altyd goed, altyd goed, dit is so lekker intro, dit is, so, is altyd so lekker as jy luister hoe ander mens jou beskryf, en dit laat mens so goed voel, maar dit is so lekker om vir oogend saam met julle te wees op so mooi vrijdag oogend, en Radio Klein Karoo, dit is net amazing om by julle te wees. Ah, dit is ons eer en ons voorrecht, Jolandi, baie dankie. Ek wil net gauw vir ons luisteraar sê, um, jy het al in die achter, afgelopen 18 jaar een paar bezighede um, um, bestuur en gehad, um, die CEO van Perky Jams, Einar van Jouken Company, mede Einar directeer van Miss Freestyle SA, en ek weet, en dis eindelijk waar we ons later gaan gesels, um, jou onlangs een nieuwe bezigheid of zo'n bril onder health and wellness. So weer eens, um, ek denk vir iemand wat in 18 jaar hierdie type van bezighede op die been gebring het, succesvol, is daar een woord om jou te beskryf en dis dynamies, want jy is. Vertel vir ons, Jolandi, waar het alles begin en hoe? So sê het, ek laag altyd as ek daaraan denk, maar ek, ek, ek geloof vast my liefde vir bezigheid en entrepreneurship het begin in die koshuis onder my maaikies. Nou, as ek dit vir jou sê, mens raak nogal baie kreatief as jy nie meer snoepie geld het en jy is die koshuis kind. So jy denk aan soveel verskillende goed wat jy kan verkoop om ekstra geld te maak. So ek het met my babie kleren begin in die koshuis en ek moet vir jou sê, dit het nog, nogal die lees snoepie honger maak volgemaak. Maar met het bijgesê, moet ek vir jou sê, Ek het ongelooflik waar by my pa geleer, hy is een bezigheidsman en ek het, ek het by my pa groot geword, so ek het van een baie vroege tyd af geleer hoe hy, jy weet hoe hy sy bezigheid bestuur het en ek het in die hoerskool, het ek my eie cashloon bezigheid begin, uh, my pa se kontakteer so hy het sy, hy het sy werkers gehad en ek het daai tyd het ek sy boeken gedoen, so ek het die cashlines begin, en ek het geld begin uitleen, en um, dit is hoe ek my geld gemaakt het, om oor see te kon travel vir twee jaar, naart ek met school klaar gemaakt het, wow. so ek was nog altyd die vir dinge real, en ek het een groot, groot liefde om mense te help, so ek het, ek, ja, ek het teruggekom van oor see af, ek het my bemarkingsstraat gedoen, en ek het dadelijk, terwyl ek begin, smaak het, het ek begin met, met, met my bezigheid, so ek het begin met bemarking en special events, en ek het kort na dit het ek my, my eie bezigheid begin, Turkey Jams, wat een groot deel van my leven was, ja. en het was een baie suksesvolle bezigheid, ek het baie geleer uit dit, maar um, ja, het is my groot ding nog altyd my liefde was om om mense te help, Mm. en dit is, dit is waar alles begin het, en ek, jy weet, ek, ek het al my bezighede gebouw op die upliftment en empowerment. Daar is absoluut amazing, Jolani, want ek denk as dit jou visie is in die bezigheid, eerste, as jy dit eerste stel boog geld, dan is jy, dan is jy suksesvol. Ja, definitief. Oor die Jolani, ek wil net, net op hierdie punt gaan gaan vir jou pa sê, wat ek weet luister vir oogend, oom Hendrik, daar buiten Calvinia, op die plaas Brein Rug, um, baie geluk, jy het hierdie dochter van jou, na die beste van jou vermoe groot gemaakt, want kyk net hoe suksesvol is hy vandag. Jolani, as jy terugkyk op die afgelopen 18 jaar, wat is die grootste bezigheidslese wat jy geleer het? 
Hmm, die grootste bezigheidslesse. Oké, okay, kom ek geef jou paar. Die rechte mense is alles waard. Het is amper onmoendlik om een succesvolle bezigheid te bouwen op jou eie. Al is jij een solo entrepreneur, net soos wat ek thans is. Daar is altyd mentors, vernoote of peers wat jou sal help om jou langtermijn doelwit te bereik. Mm-hmm. So wees baie attentive en herken die waarde wat mense vir jou kan bied. Dit is my eerste een. Ja. Nummer twee is jy gaan misluk. In Engels, you are going to fail, honey. It is just how it is. Jy kan dit sien as een les en een geleentheid om te verbeter. Liever as een eindpunt of beteken om op te gee. Mense gee elke dag op, op soveel mm. dinge. They just give up on training, on eating healthy, on doing their business, all the opportunities that ahead of them. So ek sê net, don't stop. Mm. Jy is nie een mislukking nie. Dit is net a learning curve in jou leven. So waar. Tyd, tyd, is jou meest waardevolle hulbron. En ek gaan het weer sê. Time is money, honey. Spend it wisely. Communicatie kan enige probleem voorkom of oplos, so ek moet het nooit aan de estimate nie. Volmaaktheid is a vijand van vooruitgang. Onthou dit. Mm-hmm. If you think perfection is the enemy of progress, niks gaan ooit 100% perfect wees nie. Just do it. Fantastisch. Ja, so, en my laaste een is, daar is altyd meer wat jy kan doen om te leer. Maak jy saak hoe baie jy weet of hoe baie jy denk jy weet nie. Daar is altyd iets niet wat jy kan leer. Ja. Nee, daarmee stem ek vir kom eens om. Jolani, baie, baie dankie daarvoor. Um, uh, ek hou van die ene wat jy nou juist gesê het, um, van you are going to fail, maar jy gee nooit op nie. En die, die, ek net ga het vinnig, net vir interessant is alwe, COVID het, jy weet, ons praat baie nou na die tyd daar oor, maar COVID het baie bezighede een knak gegeen, en ek is seker van, jy het ook die gevolge daarvan gedra, hoe het jy dit hanteer? Definitief, ek sê COVID, jy weet, ons allemaal was in die selfde storm, ons boekie grote was net verskilling. Maar ek denk ook, COVID het baie delayed effect op mense, jy weet, baie op, op mense sy mental health ook. Want daar is baie dinge wat gebeur het, jy weet, ek, ek sê, eindelijk gestrand vir my man, yes, weet jy, ons, ons moes minder gestres het, toe COVID daar was, en ons moes meer geniet het om by mekaar te gewees het, want mm time is so special with the people that you can, maar ons is so opgestres oor die onbekende, en, en hier is die ding, ons is eindelijk so resilient, ons bounce terug, ons is super adaptable, en baie van ons het gaan le, baie van ons kon net nie weer opstaan nie, maar jy, jy moet die positieve daarvan sien, en, en jy moet net nie you just don't give up, Mm. verstaan daar soveel ander goed wat voor en toe, voor en toe le, en ek, ek weet COVID was my self baie depressing gewees, en ek het baie staf gehad wat, wat nie goed gedoen het nie, en ek het baie van hulle verloor, en dit was my baie moeilike ding om, om te besef dat hoe zwaar dit was vir baie mense, mm. weet nie om dit waar, waar jy jou geld kan kry om jou hier te betaal, het kost om ta- op die tafel te sit nie, is een groot ding, En, en mense vergeet soms daarvan. Ja. Maar ja, COVID, COVID was een groot inpak in, in, ja. in, in ons afgeven. Ja, ja verseker. Jolandi, en dan weet ek ook, jy, een van jou unieke um, goed wat jy doen is om bezighede te help met hulle handelsmerk of branding, soos wat ons nou in Engels sal sê. Hoe belangrike component is dit in enige bezigheid, vooral in die tye waar ons nou is? Branding is ongelooflik belangrijk te sê, en ek kan dit nie genoeg sê nie. Ek, ek, branding is so important. Dis dalk nie, dis, dis, dis dalk nou meer belangriker as waar het was vroeger jare. Branding bestaan nie net uit a logo of a kleer nie. Dit is mm. eindelijk die hele identiteit van jou bezigheid. Jou brand gee jou persoonlijkheid. Mm. So, Dus wat ek gesê het, branding was nog altyd een baie belangrike deel van een mense bezigheid, maar nou, vooral op sociale media platforms, wat, wat, wat ons elke dag so 
oorvloed van, van verbruikers en bezighede op, op een dagelijkse basis aan blootgestel word, um, moet een mens rarig focus om op die extra mile te gaan, om seker te maak, jy staan uit en jy trek aandag na jou bezigheid op die rechte mm. manier. En dit gaan jou beslis help om meer raak gesien te word onder die geraad van oorvloed. Mm. So dit is rarig baie belangrik en jy hoef nie ter duisende rande te spandeer om die rechte brand te kry. Vooral as jy een solo entrepreneur is, nee, daar, is daar is baie ander maniere, maar jy moet seker maak wat jy uitsit is wat jou as mens ook jou, jou persoonlijkheid mm. voor uit, uit mm. verstaan jy, en branding kan jou help om, om vertrouwen te bou, uh, dit, dit help jou met jou bemarking en advertering in jou bezigheid, mm. dit skryf vir, vir employees, want hulle voel, dit gele gevoel van, van gemeenskap, so, jy weet, as, as hulle onder, uh, jy weet, een geëstablished brand, basis werk, verstaan jy as, as ek dit so sê, ja, so, ja uh, branding is baie, baie belangrijk, dit skep loyal customers, en het gee mense ook daar vertrouwe, dat jy nie net a fly by night dat is, sy. iemand wat, wat jou geld gaan steel, of wat morgen nie daar gaan ja. wees nie, ja, en ek, so, dis, dis, ja, dis belangrijk, dis rechtig baie belangrijk, ja, en Jolani, ek moet vir jou sê, jy is absoluut uitstekend daarin, en vir ons luisteraar wat ingeskakel is, gaan kyk geris op Jolandiese Facebook page of haar Instagram en um, jylle kan haar kry onder Jolandi J-O-L-A-N-D-E Koopis K-O-U-P-E-S Is recht so nie Jolandi? Yes, dis 100% Ja, so vir die, vir, ek, soos ek sê, ek wil weer eens sê ek weet een van jou dienste wat jy lever is om kliënte te help met branding, met bemarking En ek denk as ons luisteraars na jou sociale media platforms gaan kyk, gaan hulle besef dat jy absoluut uitstekend is. Jolandi, ek, ek wil gauw gauw vinnig by jou hoor. Ek weet, en ons gaan nou daarby kom, dat jy is op hierdie oomlik op een baie, baie exciting journey rondom health and wellness. Um, en daar is jy vir my een groot inspiratie. Maar ons gaan nou daar nog gesels na die muziek breek. Maar eerstens wil ek ook sê, jy is nie net een vrou nie, maar jy is ook een ma, een prachtige ma van twee kinders, vijf jaar en acht jaar, en ek weet jou leven is baie bezig, hoe past jy alles in een dag in? Want jy doen dit net, ek weet nie hoe jy dit doen nie. <laughs> so sê, toe ek kleiner was, het ek gewend dat die dag hoorder is, en nou het ek ouder is, en ek dat die dag langer is. Ek weet nie hoekom nie, maar raar is dus in stijn hoe ons op een dagelijkse dag, basis, eindelijk net rouderkouser, nee, en ek het, ek het een baie goeie vriendin van my, André Paul, ons het altyd gelag oor tyd vampire, jy weet, daai goed op die mm. tyd speel, uh, en, en ons, ons het altyd so gelag, dan sê ons, ons raak so die mekaar, weet, daar is soveel goed wat jy moet doen, dan sê, dan sê jy baas, dan sê jy ma, dan sê jy een vrou, dan sê jy entrepreneur, dan sê jy nus, dan moet jy koek, dan ubermam jy. Mm. Verstaan, so daar is so verskillende goed, jy weet nie altyd wat so hoed jy aan het nie. Maar, ek geloof, wat ek probeer sê is, mens kry nie altyd alles gedoen nie. Ek kry meeste van die tyd, ook nie al my goed ingepas nie, maar ek geloof pas aan een degelike DMO. Nou, een mm. DMO is the daily method of operation, vir al in die bedrijf waar ek nou in is, the planning is alles. So, fail to plan and plan to fail, dis moet die fail, dis, mm. dis moet die fail, fail to fail. So, um, ek, ek geloof net om, om my rechte time management in te blok, en my goed uit te blok, om te sê, die tyd is ek specifiek bezig, net met dit, en dit is wanneer ek dan op aan dit gee, mm. en dit help my om, om my bokties te tek, en jy weet, rarig as, ek, as, as mens het begin focus op dit, jy weet, net om vir jouself lijsties en richtlijne te maak, gaan, gaan dit veel makkelijker wees, mm. want anders is sy kan, hy had ek in jou dagelijkse leven nie, want jy weet nie waarom te vat of te los nie. Ja, dit is baie belangrik. Jolandi, um, ek dink dit is tyd vir my siek, en hier is een kese van jou, Dis Pink en die songs en naam is A Million Dreams. Kom ons luister. En jy is terug hier by vrou wat voorloop, dit was Pink A Million Dreams. En ons gesels met die vrou 
Vandaag een groot bezigheidsvrouw en een entrepreneur vanuit die mooie vrijstaat Jolandi Koepis. Um, en sy is definitief iemand wat nog haar hele leven lang haar drome nastreef. Nou vrou wat voorloop wordt moeilijk gemaakt door Maddie's Bridal Nest. Hier in uitsoring Madeleine. Jy kan haar skakel by 072-661-4182. Nog een vrou wat voorloop in die klein karoe. Maddie's Bridal Nest vir die hier van jou droom trouw of aantrok of jou met Rika Skyt rook teen bekostigbare prijse en soos met Madeleine altyd persoonlijke diens. Jolandi, ons is terug en um, ek wil gaan by jou hoor, ons het voor die breek gesels oor die belangrijkheid van een handelsmerk in jou bezigheid, hoe belangrijk is bemarking vir enige um, entrepreneur vir sy bezigheid? Oké, okay, bemarking is deurslaggevend. Mense verstaan nie altyd die concept nie en mense wil ook nie altyd geld van deur op bemarking nie. En ek verstaan dit, maar dis waar die IT20 principal inkom. Ek, ek, ek verstaan dat allemaal nie altyd daai daai kop nie, maar die scenario is as jy nie jou bezigheid adverteer nie hoe gaan die mense daarvan weet mm-hmm. and to have an open mouth you have to work every single day gaan jou bezigheid nie werk nie jy, jy self is een ongelooflike positieve mens oh. love and life language is om positief te wees en om ander mense te help en hulle gelukkig te maak en dit maak my emmer vol geloo my, dit is nie altyd makkelijk nie vooral as jy self soms onder een wolk sit, en ek beloof vir jou, sy sê, I also get those days. Ek weet, dat dit like altyd, jy weet, of alles wat breid gaan, en jy smile altyd, maar, onthou, ons is mens, en ons gaan ook dier, seer, en pijn, en slechte goed, en daar is ook baie keer, wat jy voel, ek is nie lis om my kop op te tel vandag, maar dis een keese, en dit is so'n belangrike kees, so dit is die mindset en mindshift dat jy maak in jou leven. En dit is wat vir my baie belangrik is, is dat, weet jy, jy dit wat jy nie in, in die universe uitspreek, verstaan, as jy die hele tijd vir jouself sê, ek is ongelukkig, ek is ongelukkig, ek is ongelukkig, begin jy jouself groe, en dit is, dit is die begin leef. Maar as, dit is who I am. Mm, dit is, en ek denk dier dit, moet ek vir jou sê, um, sonder dat jy eindelijk bewus is daarvan, Jolandi, bemachtig jy, en, en die mense wat, wat jy met saamwerk, um, soos André byvoorbeeld, bemachtig jy is soveel ander mense, en vooral vrouwe, ek denk vooral in die bedrijf waarin jy op die oomlik is, ons gaan nou na daar gesels, maar um, om, om vrouwe daar buiten te bemachtig, is dit iets na in jou hart? Definitief, 100%. Ek denk dit is een van die belangrijkste dinge ooit en ek, ek bou nog altijd my bezighede op dit. En daar upliftment en empowerment is my verskrikkelijk belangrijk. So, yes, for sure. Oor die Jolande, en dit, dit bring my eindelijk by my volgende vraag is, ek, het a, ek voel baie sterk persoonlijk daar oor dat you become the people that you surround yourself with. En ek denk, jy gaan met my saamstem en weer eens, miskien net die vraag aan jou is, vir amal wat luister vir ochend, moet ons somtijds gaan sit en sê, um, ek gaan X, Y en Z begin elimineer uit my leven uit, want hoe belangrijk is ons associaties en ons netwerke met ander mense? Definitief, dit is verstrekkelijk belangrijk met wie jy jou self omring. En Tony Robbins sê altyd, as jy die slimste in die vertrek is, is jy in die verkeerde groep, want mm. mens moet altyd kan weet, nee, maar jy die ding, die mense, waarmee jy jou self omring, speel een groot rol in jou eie well-being. As jy die heel tyd saam met negative nancies gaan wees, dan gaan jy ook so voel. Maar as jy jou tyd van die saam met positieve mense, wat go-getters is, en wat jou uplift, dan geer dit jou ook die list van, van lewe, en dit geer jou die bemachtiging om voor te gaan. Mm. So dit is vir my baie belangrik, en dit is ook vir my baie belangrik om, om stok te tyk, as, as jy het so kan stel van jou leven, en dit is nie lekker om vriendskappe te stop nie, dit is nie lekker om verhoudings te stop nie, maar jy moet kan identificeer wat is toxic, mm. en wat is 
verhoudings of vriendschappen wat jou ondertraak. En dit is baie belangrik en dit is nie makkelijk nie. Want jy kan lief wees vir die persoon en jy kan omgee vir die persoon. Maar dit is belangrik vir al in vandag te lewe, omdat so baie van ons, jy weet, sikkel met, met mental health en net om positief te bly, dat dit belangrik is om jouself te omring met mense wat jou waarde sien en wat jou aplif. Ja, nee, dit is Jolandie baie belangrik en ek denk ook vir allemaal wat ingeskakel is, is om daar iets, om te, to take stock en miskien jou eie, en om boundaries daar te stel, verstaan jy wat jy toelaat en wat jy nie toelaat in jou leven nie. Jolani, dit is tyd vir muziek en um, kom ons luister na Patch Grove, so if you believe. Zet, um, maak tyd. En ek gaan het weer sê, mm. maak tyd. Een mens besef nie die leemte wat in jou is as so met een mens gebeur nie. En ek, ek is ten volle bewust dat het is die life cycle en dat dit is hoe dit gaan gebeur met ons allemaal. Maar ek sal enig iets doen, net om weer haar stem te kan hoor, of haar warme hand te kan vasthou. Mm-hmm. En vir my, vir my is dit net dat tyd op aarde is net geleen vir ons. So focus op die klein goeikies. Morgen is dat heel te veel te laat. En mm-hmm. weet, ek, ek denk als hy dan dan as ek my maam moet spel en sê, mama, mama, dit is so bezig vandag, ek kan nie by maam uitkom nie, en dit is alweer een verskoning. Mm. Jy weet, want nie, ek het nie tyd gemaakt daarvoor nie, en ek wil nie hee dat mense met dit moet sit na die tyd, en, en wonder, en die feite moet heen nie. So, maak dit die prioriteit van jou lewe. Ja. Dit is baie belangrijk. Baie belangrijk, en weet jy, Jolandie, dit bring my na ander aspek van balans in ons lewe want het sluit eindelijk daarby aan, en ek weet, jy is groot op balans, maar wat is die belangrijkheid van balans? Oh, balans is een groot woord, denk jy nie moet so nie. Ja. Ek het altyd gedink, balancing life is, 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 jy weet, is een mense motto, dit is anderiese motto, maar ek, ek sê, ek sê vir, wat is so, my vriendin, vir my gaan het about managing the chaos. Ek spot sommer net, maar balans is rarig baie belangrik, dit is een groot topic in vandag die tyd, en dit is rarig noodzakelik in die mens, dit is treffenheid in jou leven. Jou gemoed, jou gemoed rust, en ook jou levenskwaliteit hang van dit af. Mm. Maar dit is, dit is rarig belangrik in die mens leven, en ek dink ook, dat die mens die mental health een groot rol speel, in, in die balans van jou leven. Absoluut. So, ek het een paar tips wat ek met jou kan deel. Ja, asjeblief, asjeblief. Uh, Zorg vir jouself en koester jouself. Een mens kan niks gedoen kry as jy nie gezond is nie. Ons, ons dink raar of ons kan die kaar van beide kante brand, maar burn-out is een groot ding en verkeerde en ongezonde leefstijle kan mense baie vinnig begin inhaal, inhaal as jy ouwer word. Mm, yeah. So sy is waarvan jy hou, um, begin aan jouself, kyk, al is dit net 10 minuten wat jy in die bad le en jou gaan toe in muziek luister, sonder dat enig iemand jou pla doen dit. Stel vast wat is jou prioriteite in die lewe. Balans behals nie dat jy elke moendelike project of, of activiteit moet aangrijp nie. Stel vast wat jou waarde is en besluit dan wat belangrijk is en stel jou boundaries. Mm-hmm. Dit is belangrijk as jy nie weet, of dit is belangrijk, as jy nie weet wat, wat jy wil hee uit die lewe of wat jy wil bereik nie, kan dit moendelik, dit is, dit is een recept vir disaster. Mm-hmm. So stel jou prioriteite skep een doeltreffende ingesteldheid. So, um, jou krij jou mindset raag, wees georganiseerd en beplan vooruit, en soos wat ek vroeger ook gesê het, maak tyd aan die begin van elke week om te beplan wat alles moet gebeur. Gebruik een to-do list of een kalender of sommer net een notaboekie. Mm. Maar dit gaan ons help om structuur in te bring en dit gaan die an- an- anxiousness wat ons het wat ons elke dag kry van alles wat ons so oorval, en tyd wat so min is, dit gaan jou help om dit te elimineer. En dan, verwacht die onverwachte, dit is een groot een, want baie van ons hou, baie van ons hou nie van verandering nie, of skielike verandering nie, maar, stuff happens, en mm. as ons kan leer om dit te hanteer, en, jy weet, hoe om dit te hanteer, dan help dit rarig baie, en my laaste een is, handhaaf een positieve geestelike houding. Begin elke dag met voorneme om die beste van, van die dag te maak. Dit mag nie altyd uitdraai soos jy het op plan het nie, maar 
dit kan beter vloei as jy perspektief in het sit. Ja, sure, dankie. Ja, dit is my tip vir belang. Dankie, Jolandi, baie dankie, en dis al, ons allemaal ken alles, maar ons pas het, ons, as ons eerlijk is, pas ons het nie toe nie. Weet jy, wat doen ek altyd, um, voordat ek gaan slaap, of voor ek aan die slaap raak, dis my laaste gedachte in my kop, en sê ek altyd vir myself, sy sê, wat was jou wauw oomlik vandag? Want ek raak aan die slaap met een mooi memory van my dag, wat so pas afgespeel het. Ja, dit, dit, dit is eindelijk baie belangrijk, hoor, en ek sê ook altyd vir die vrou, en skryf jou drie goed neer, al gloe jy dit nie, maar jy weet jy is dit, skryf drie mm. positieve goed neer, en plak het op jou speel waar jy jou tanden behoorsel, mm. en sê vir jou self dan elke ochend, ek is a great ma, ek doen alles in die beste van my vermoe, om na my gesin en my familie te kyk, mm. met ek is a goeie bezigheidsvrou, I can do it, mm. en begin het gloe, want as jy dit vir jou self begin sê, dan begin dinge ook verander, maar ek love die, die, die wild facts, ek gaan het definitief begin mm. doen, ek oh. so dat baie Ja, en weet jy, Jolandi, ons het ook met um, Annemarie Koetsee gepraat, sy was alcohol um, addiction geweest vir soveel jare, en sy het iets met ons gedeel wat, vir, wat my bijgebleid, toe sy gesê het, vat een foto van jouself toe jy baie, baie klein was, en plak om teen jou badkamer vir, um, speel vast, en dan elke ochend kyk jy vir jouself vir die klein dochterkie, en dan sê jy vir jouself, vandag gaan ek vir jou liever wees as wat ek vir jou gister was, en daar het nogal by my geblei. Ja, Jolandi, ek wil graag gaan vinnig kom by jou health and wellness bezigheid, want dit is eindelijk hoe ek ook in elk geval met jou connect het. Ek weet, jy het um, in een baie, baie kort tykie, het jy het soos 10 kilogram verloor, wat ons allemaal, allemaal wil soveel verloor, ek denk allemaal van ons wil. En ek het so'n beetje ingetap by jou kennis rondom health and wellness, en ek moet vir jou in alle eerlijkheid sê, te danke aan jou, het ek ook twee maanden later gevoel, dat my gene begin daar kom, daar so even van een gap. Verstaan jy, ek my nou een belt aan sit om om vaster te trek. So ja, ja. baie, baie dankie. Dankie vir jou, maar hoe, um, hoe het jou gezondheid verander? Want ek denk, jy het besluit om een gezonde leefstijl te handhaaf en, en dit is kardinaal. So, vertel vir ons meer daarvan die grootste olifant in die kamer, nee, want ons trouwens is al, ons is nooit tevrede met ons gewicht, nee, so, mm. let's talk white loss, ek denk dit is een van die grootste struggles wat ons het, en ek hoor elke dag hoe vrouwen vir my sê, hulle is nou moeg om vet te wees, mm. weet jy, daai, ek wil nou net nie meer dik voel, nee, dit is mm. die meeste van ons, nee, en ek glo rechtig, dat het is een groot struggle in duisende vrouwen se levens, en daar, Je weet, jy praat met soveel vrouwens op een dagelijkse basis, wat elke dag op die dieet is, elke dag, um, jy weet, oefen en programme doen, en hulle niks help nie. Mm. So, ek geloof vast, dat dit, dit kom ook van een baie positieve mindset en shift af in een mense leven, en dit is precies wat met my gebeur het. Ek is nie een persoon wat een gym junkie is, of eetplanne volg, of enig iets is dit nie, dit is my, dit is my verskrikkelijk erg, as ek ses of 7 verskillende meals vandag moet eet, en ek nie honger nie, en dit is net kruis nie, en ek moet gewicht verloor, en ek mm. mag nie koek eet nie, ek mag nie daai doen nie, en dit is soveel perke, mm. verstaan jy, en, en, en moet ook nie, ek is, I'm not a qualified nutritionist, of enig iets is dit, so, Ek, ek, wat vir my gewerk het, is ek het net een positieve mindset gemaakt om te sê, ek besluit vandag, van vandag af voor en toe, gaan ek na myself en my gezondheid begin reik. En ek gaan attentief begin wees oor die goed wat ek in my mond sit. Mm. So, weet, jy kan, ons, ek het een ongelooflike uh, product reeks, wat ek het ons het saam met a global company vir twee jaar gewerk om hierdie reeks te kry vir Zuid-Afrikaners, maar dit help, dit help nie, ek geef jou hierdie ongelooflike product reeks, maar jy werk ook hier saam met dit, ja, ja. so, dit, dit, you need to work towards your goal, en dit is wat vir my belangrijk is, so, ek, ek het self net my suiker en my kaps en, en my stuifel begin uitsnui, ek was meer geset op wat ek in my, in, in my lichaam insit, ek het van preservatives begin wegbeweeg, 
Jy weet, ek het begin kyk hoe ek, hoe belangrijk dit is om my, my lichaam actually van binnen af gezond te maak. Daar is hy. Want daar is soveel aspekte wat saam met, saam met uh, gewig verdies of gewig, jy weet, optel en al die goed wat, wat saam met het werk. So as jou lichaam in jou systeem nie gezond is nie, kan die goed nie gebeur nie. En um, maak jy saak wat jy drink of hoeveel keer jy oefen of wat ook al nie, maar as jou as jou gat ongezond is, en jou immuun is nie raag nie, en soveel ander verskillende goed in jou lichaam, speel dit een baie groot rol. Mm, absoluut, absoluut, en ek moet vir jou sê, Jolandi, dat ek weet, een van julle producte is, een thermo uh, product, wat a- absoluut 100% natural is, en dis juist die product wat ek by jou gekry het, en, en ek meen, ek kan die resultate voel, en um, in my focus elke dag, en ek kan die resultate sien aan my kleren. So, uh, maar soos jy ook sê, jy weet die goed wat jy in jou mond sit, wil ek miskien ook by aanlas, Jolandi, dit wat jy in jou kop sit, speel, nee. so dis mental, mental wellness en physical wellness. Dit is so belangrik, mm. want kom ek sê vir jou so, as jy in die stiel staan en jy sê vir jou self, ek is vet, ek is lelik, mm. dan sê jy dit vir jou self, mm so jy groot het, mm. en dan sê jy, ek verloor nie gewig nie, ek bly vet, verstaan jy, jy, mm. jy sien so met die daad persoon dit vir jou, ja. maar, as jou mind set, jou mind shift begin verander, en jy, weet as die eerste persoon vir jou sê, yes, Jolandi, yes, jy weet, jy begin, wat doen jy, mm. jy lyk goed, mm. ek huis kom my net aan, ek glou, dan begin jy beter voel, en dit is waarop jy moet raai, dan moet jy, as jy voorbij die stoel stap, dan moet jy sê, jy sê, kyk, ek blijk goed, ek mm. voel goed, mm. en dit is wanneer jy begin verander, en dit kom 100% in daar waar jy gesê het, if you, it, it doesn't help if you train, or eat well, or drink the best products out there, if your mindset's not right, it's not gonna work, yeah. Absoluut. Dus jy moet positief begin wees en jy moet jou goals, jou kleiner goals jou begin um, stel, soort jy weet want jy het waarvoor en want jy waar. Ja, Jelani, nou dat ons juist daar oor praat, waar kan, as daar een luisteraar al buiten is, wat graag een verandering in haar leven wil maak, waar kan, waar kan hulle jou in die hande kry, hoe kan hulle jou kontak? Hulle kan my gerust op my telefoon, op my cellfoon kontak. Um, my telefoonnummer is 082-965-1138. Ek sal hem weer sê 082-965-1138. Of hulle kan my e-post op hello at yokoandco.com of op enige van my sociale media platforms, op Instagram, of op Facebook, hello, you can just slide into my DM's, and I will respond. <laughs> there you go, daar gaan jylle. Volger is vir Jolandi Koopis, op, um, op sociale media, stuur van haar DM, en sy kom dadelijk terug na jou toe. Jolandi, ons het ons twee vraag oor, um, ach, ek gesels nou so lekker met jou, ek kan nie heel dag met jou gesels, Eén ding wat ik wel van jou weet, is dat, um, mens kan jou altyd dier een ring trek, jy like altyd, altyd stunning. En om mooi verzorgd te wees, en om naar jezelf te kyk, en um, bykie moeite te doen met je voorkomst, is dit belangrijk, bou dit die mense selfvertrouwe? Verseker, verseker, verseker. My pa het al dit gesê, dit kost nie geld om naar jezelf te kyk nie, of om jezelf nekie te hou nie. So, Jy weet, baie mense sê altyd, maar ek nie geld om mooi aan te trek nie. Jy hoef nie die dierste kleren of make-up of skoene te dra om mooi te lyk nie. Jou, jou self-confidence straal uit en dit gaan klaar een verskrikkelijke groot heilou vir jou gee. Maar om jou self te versorg, kost rarig niks nie. Mm-hmm. Wie het maak seker dat vir my is dit baie belangrijk om altyd soos een vrou te voel, en dit was een belangrike ding vir my in, in COVID ook. My vriendin het altyd vir my gelacht, dan sê hulle vir my, hoe kom het jy vol gesig make-up aan? Mm. Niemand gaan jou sien. Mm. En dan sê ek, mm. en, weet, en, en ons het al so gedacht, en dan gaan ek sê, weet jy wat, dit is my belangrik, daai tyd ook om vir my kinders die normaliteit te wees. Verstaan, dit is hoe hulle mm. mama ken. Mm. Mama hou daar van om make-up aan te sit, en mooi aan te trak, en dit laat my beter voel, en, jy weet, ek, ek wou dit ook vir hulle, 
vir die normaliteit wil hou, maar jy weet, ek, ek loop ook in my gym kleere, geloof het of nie, ek loop ook bevuist, mm-hmm. so ek is nie op in my kap nie, mm-hmm. maar dit is my baie belangrik en jy weet, dit, dit help die mens ook met, met jou saamvertrouwe, jy weet, dit, dit straal net uit, maar as jy goed voel oor jou self en jy is positief, dan kan jy zwart vak ook draan, mooi lijk. Absoluut, absoluut, maar jy, jy, ja, jy land nie, dit bring my weer eens terug na jou bezigheid rondom health and wellness. Um, dit is hoe jy jouself daar buiten sit, so dit affecteer jou bezigheid, jou, um, jou branding, jou bemarking, jou cliënte, jou inkomste, jou mindset, jou health sê, dit is, dis, ek denk net, jy is in een absoluut die perfecte bezigheid, waarin jy is op die oomlik. Um, my laaste vraag aan jou is, voor, maar voor die laaste vraag wil ek net weer eens sê, dat, um, vir oom Hendrik, daar op die plaas, buiten Calvinia, um, hierdie dochter van jou, kort, Jolande, wat wil jy van jou pa he, wat, wat sy versoek gaan ons vir hom gee verochend? Oh, my hart raak so my dier, um, as ek dan denk, my pa, ek wil net vir hom dankie sê. Ek wil vir hom dankie sê vir die vrou wat ek is vandag en vir al die lesse, vir alles wat hy vir my geleer het. En um, hy is een ongelooflike man om te denk, hy twee dochters groot gemaakt. En uh, ja, you just one amazing dad en oh. onthoud dit. Ach, moeder, dit is so speciaal. Um, speciaal vir oom Hendrik, daar buiten Calvinia, op Breindrig, op die plaas. Jolani, ons laaste vraag aan jou is, dit is vrouwenmaand, um, en ek denk jy, ons moet net altyd vastkyk in augustus as vrouwenmaand, ek denk elke dag moet vrouwendag wees, maar wat sal jou boodskap, jou finale boodskap wees, aan elke vrou, wat op hierdie oomlik ingeskakel is? Vind jouself, werk aan jou selfvertrouwe, elke liewe dag. Ondou dat alles en amal nie perfect is nie. Moe nie dat jou eie negatieve denken jou keer om die beste weergave van jou self te wees nie. Wees oop om te leer en bou jou verhouding met God. Oh, baie belangrik, baie mooi, baie raak gesê. Jolandi, ons sê vir jou van Radio Kleinkerhoof, baie, baie dankie vir jou tyd vir oogend. Ek weet, jy gaan nou in die kaar spring en hardloop na jou volgende afspraak. Maar um, ons wens vir jou alles sterkte, alles sukses, liefde, geluk en voorspoed toe. Ons sal definitief weer met jou contact maak. En as jy ooit in die Kleinkerhoof is, kom keir vir ons. Ek sal definitief, en het was so lekker om vir oogend sal met julle te wees. En allemaal moet net een lekker naweek hee en dit net geniet en Van, van my kant af weer net, sy sê, jy is een ongelooflike vrou, en ek is so blij ons van jy het gekruis, en jy gee vir my net soveel moed en inspiratie, en dankie vir alles. Dankie Jolandi, baie baie dankie, en jou laaste kees is, so ons speel uit met Refensie, en dis reisiger, en Jolandi, mag jou reise voor en toe, vol, vol magic wees. Vanuit die klein karoe, baie, baie liefde aan amal. Bye-bye, Amal.